Hello and welcome. Today in this video lecture, we are going to solve AKU EP class 10th maths 2022 uh, model practice paper. So let's come to our question number one. Uh, in question number one, we have to solve this uh, inequality in which x belongs to whole number. So the inequality is 1 over 2 minus 1 over x less than 0. And uh, let's shift this fraction to the right hand side. So it will become 1 over 2 is less than 1 over x. And uh, cross multiply kar dete is expression ko. So x yaha multiply ho jayega, 2 yaha multiply ho jayega. So x will be less than 1. Uh, multiplied by 2 so x is less than 2 so and uh, question states that x belongs to whole number and x is not equal to 0 so the number less than 0 less than 2 and not a whole number in which x will be equal to 1 so the correct answer is option D Solution set of this expression. Solution set means हम k की value मालूम करते हैं. Six को सबसे पहले तो हम यहाँ ले आएंगे. So square root k over six will be equal to minus three plus six. And k over six will be equal to three. Squaring कर देते हैं both side. So k over six will be equal to nine. And k will be equal to 54. So the correct answer will become option D. Now let's come to question number 3. Uh, the line that represent this uh, solution. So line ke andar humare paas ek dot form hua hai at uh, minus 4. Or a dot हमारे पास form हो आवा है at plus four. So अगर number line पे इस तरह से dots बने हुए हों, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो solution है. One is x is equal to minus four, and the other is x is equal to four. So these two options are incorrect, and this option is incorrect. Option number A में जो हमारे पास solution मौजूद है, वो solution कुछ इस तरह से है कि x is greater than or equals to minus 4 and x is less than or equals to 4. This means that के solution set के अंदर हमारे पास minus 4, minus 3, minus 2 से लेकर plus 3 and plus 4 ये सारे solution आ जाते हैं. जबकि यहाँ हमारे पास जो Number line given is number line ke according. Yahan sirf or sirf do solution hai. x is equal to minus 4 and x is equal to plus 4. So, isi option A ko hum mark karte hai, right? Bas isko kuch thoda is tarah se change kar lete hai, that uh, x is less than, uh, sorry, x is equal to minus 4 and x is equal to plus 4. Yeh inequality jo yahan option ke na given thi yeh incorrect ho jayegi. Now let's see question number 4 which of the following show the multiplicative property of inequality. So if x is less than y, x less than y. और अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को लेट्स से द नंबर इज z तो हमने बोथ साइड z से मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाइड बाय z एंड y मल्टीप्लाइड बाय z सो इफ द z इज प्लस पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम बट इफ इज x इज नेगेटिव नंबर सो इनइक्वालिटी वी नो दैट रिवर्स हो जाती है like for example x is 2 and y is 3 so 2 is less than 3 or if z koi bhi number le lete hai, like for example minus 2 so if both side multiply kar rahe, minus 2 se 
सो हमारे पास जो इन इक्वेलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी बिकॉज माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स सो इन दिस वे आर ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फाइव जिसे हम सॉल्व करते हैं थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस सिक्स और साथ साथ इस मॉडुलस इक्वेशन को हम नेगेटिव के साथ भी सॉल्व करते हैं माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सो इन इक्वेलिटी को इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थ्री एक्स को यहाँ ले आते हैं और सिक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एक्स और टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी टू इसी तरह से थ्री एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो फाइव एक्स को यहाँ ले आते हैं टेन को वहाँ ले जाते हैं तो फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स विल बिकम एट एक्स एंड सिक्स माइनस टेन विल बी इक्वल टू माइनस फोर तो माइनस साइन यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारे पास माइनस फाइव एक्स और माइनस सिक्स हो जाएगा टेन को अगर हम वहाँ ले जाते हैं तो इट विल बिकम माइनस सिक्सटीन एंड इन दिस वे एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू सो एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू आर द राइट आंसर सो वी हैव गॉट द ऑप्शन सी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यूज को मालूम करना है तो हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस पॉइंट थ्री एक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं थ्री को यहाँ ले आते हैं सो फाइव प्लस थ्री विल बी इक्वल टू पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट थ्री सो एट इज इक्वल टू पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट थ्री इज पॉइंट फोर एक्स सो एक्स मालूम करते हैं और एक्स इज विल बी इक्वल टू एट ओवर जीरो पॉइंट फोर सो आंसर वुड बी इक्वल टू ट्वेंटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवन इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वॉज आस्ट टू फाइंड थ्री फोर्टीन ऑफ अ सर्टन नंबर सो लेट से सर्टन नंबर इज एक्स By mistake, he found three fourth of that number. The answer was one fifty more than the correct answer. What was the given number to him? So, this question we have solved. Which is the way we have solved. The actual number, the real number, was three fourteenth over as of a certain number. So, we have solved. So, we have three fourteenth of uh, x. बाई मिस्टेक स्टूडेंट ने जो फाइन किया वो था थ्री ओवर फोर ऑफ एट इसका मतलब है थ्री ओवर फोर एक्स और जो मिस्टेक थी जिसकी वजह से जो रिजल्ट था वो था फिफ्टीन मोर देन द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर हमारा थ्री ओवर फोर्टीन है और बाई मिस्टेक फाइन किया इट इज़ थ्री ओवर फोर इन दोनों को सब ट्रैक किया तो इक्वल शो कर दिया हमने 150 से और इसे सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेने के बाद और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी दैट इज टू एटी देन क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं इफ टू इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पी एंड क्यू देंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच दैट इज द स्मॉल सर्कल एस सो यहाँ हमारे पास दो सर्कल्स मौजूद है एक सर्कल स्मॉलर सर्कल जो कि जिसका रेडियस q है और एक लार्जर सर्कल जिसका रेडियस p है और दोनों सर्कल जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं इट्स मीन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल लार्जर सर्कल के ऊपर हम एक कॉर्ड बनाते हैं जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करेगी दैट मीन कि जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी देन देंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच इज द स्मॉल सर्कल दिस मीन्स कि ये हमारे पास एक रेडियस आ जाएगा इस एक लार्ज सर्कल का जो कि पी के बराबर है और ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो कि क्यू के बराबर है और सबसे पहले तो हम ये वाली लेंथ मालूम कर लेते हैं उसके बाद इसका डबल कर देंगे तो वी विल गेट दी लेंथ ऑफ द कॉर्ड 
एंड वी नो दैट के टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं सो लेट सपोज दिस इज एक्स सो एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सो हाफ कॉर्ड जो है वो इसके बराबर है तो जो कंप्लीट कॉर्ड की लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी टू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ टू अन इक्वल इंटरनली टचिंग सर्कल है डाया मीटर डी वन एंड डी टू द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स विल बी so we have two circles that are unequal and they are touching internally let's say hamare paas larger circle aa gaya aur ye aa gaya hamare paas ek smaller circle in dono ke darmiyan hame distance maloom karna hai so we know that ke jo in dono ke darmiyan distance hai ab wo hamesha equal hota hai difference of their radii ke सो so, अगर हम डायमीटर की फॉर्म में बात करें तो लेट सपोज डायमीटर इस सर्कल का कैपिटल डी और इस सर्कल का डायमीटर हो जाता है स्मॉल डी ओके सो यहाँ हम जो है वो स्मॉल डी और कैपिटल डी के बजाय वी कैन टेक डी वन ऑफ लार्जर सर्कल एंड डी टू ऑफ द स्मॉलर सर्कल बड़े सर्कल का जो डायमीटर है डी वन और स्मॉलर सर्कल के डायमीटर को हम अज्यूम कर लेते हैं डी टू हमें पता है रेडियस जो है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ द डायमीटर के सो so, बड़े सर्कल का जो रेडियस है इट विल बी इक्वल टू डी वन ओवर टू एंड स्मॉल आर विल बी इक्वल टू डी टू ओवर टू तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आएगा वो होगा डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाय टू सो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर टेन यू हैव टू कंसिडर दिस केविन डायग्राम वी हैव टू फाइंड द एंगल ए पी बी ये वाला एंगल हमें मालूम करना है और बल्कि ये एंगल हमें गिवन है फिफ्टी टू और हमें मालूम करना है ए डी बी ए डी बी हमारे पास ये एंगल है इस एंगल के बारे में वी नो दैट दिस इज दी सेगमेंटल एंगल जो कि सेंटर एंगल का हाफ होगा तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल को मालूम करेंगे जिसके लिए वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री ये दो हमारे पास 90 डिग्री है तो एक कॉर्डिलेटरल फॉर्म हो रहा है हमारे पास ए पी बी ओ और इस कॉर्डिलेटरल के अंदर हमारे पास चार एंगल्स हैं नाइन्टी नाइन्टी एंड फिफ्टी सो अगर हम 360 में से इन तीनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दी दिस सेंट्रल एंगल सो सेंट्रल एंगल हमारे पास आ जाएगा 128 ट्वेंटी एट यहाँ वाला एंगल ये हमारे पास आ गया वन ट्वेंटी एट सो इन चारों एंगल का जो सम है वो इक्वल हो जाएगा वन थ्री सिक्सटी के और ये एंगल जो एंगल डी हमें मालूम करना है वो हाफ होगा इस सेंट्रल एंगल का तो 128 का अगर हम हाफ कर देते हैं वी विल गेट 64 सो सेंट्रल सेगमेंटल एंगल जो डी है वो आ गया हमारे पास 64 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस सेम सवाल में हमें एंगल ए सी बी मालूम करना है ए सी बी ये वो एंगल है ए सी बी ये एंगल मालूम करने के लिए वी कैन सी द डायग्राम केयरफुली दैट ए बी सी डी इज एन इंस्क्राइब कॉर्डिलेटरल एंड इंस्क्राइब कॉर्डिलेटरल ऑफ अ सर्कल इन विच ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री इसका मतलब है सी प्लस डी विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री तो अगर हमें सी मालूम करना है तो वन एटी में से हम डी की वैल्यू को माइनस कर देते हैं सो वन एटी माइनस सिक्सटी फोर सो वन एटी माइनस सिक्सटी फोर विल बी इक्वल टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी देन वी हैव इन अदर डायग्राम इस डायग्राम को देखते हुए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड ई जी पी 
एंगल ई जी पी ये हमारे पास एक एंगल है ये एंगल हमें मालूम करना है सो so, अगर हम ई पी को एक कॉड एज्यूम करें तो बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल जी और यहाँ जो एंगल एफ गिवन है ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रथ्यूरम नोन एज बटरफ्लाई प्रॉपर्टी और वी कैन से दी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बाय आ सेम कॉड सो इन दिस वे एंगल फिफ्टी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी The corresponding major arc of EF. तो EF हमारे पास एक कॉर्ड है तो सॉरी एक आर्क है और इस आर्क का हमें मेजर आर्क बतानी है कि मेजर आर्क कौन सी है सो मेजर आर्क हमारे पास ई जी पी ई ये पूरी हमारे पास एक मेजर आर्क है सो ई जी पी यहाँ पर जो हमारे पास है ई जी तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है फिर जी पी एफ अगर हम देखें जी पी एफ ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है एफ जी पी एफ जी पी गलत हो जाएगा हमारे पास और ई जी एफ ई जी और एफ ये हमारे पास राइट आंसर है ई से लेकर जी तक एक आर्क बन गई और फिर जी से लेकर एफ तक अगर हम आर्क बनाते हैं तो हमारे पास मेजर आर्क बन जाती है इस माइनर आर्क ई एफ की ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन सॉल्व करते हैं इन अ गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दॉड डी ई एंड एफ टी वी नो दैट के यहाँ सवाल के अंदर डायग्राम में एज वी कैन सी डी ई और एफ जी ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जब भी कॉर्ड्स बराबर होती हैं तो उन दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी बराबर होता है तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है और एक कॉर्ड का जो लेंथ है डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इट इज बी इसका मतलब है कि दूसरी कॉर्ड का भी जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो बी के बराबर होगा और वी हैव टू फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्ड ई डी ई एंड एफ जी सो दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस बी के बराबर है फ्रॉम द सेंटर तो इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल टू टू बी सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी Question number fifteen. In the given figure, B and C are the center of the circle, and BC is equals to ten and CD equals to four. BC जो है वो distance between the center है, और as we can see, distance between say the center is equal to sum of the radii. सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा रेडियस के सम के बराबर होता है सो so, बी सी जो है वो टेन है स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो फोर है और लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो है एक्स तो अगर हम यहाँ से एक्स निकालते हैं तो वी विल गेट आंसर सिक्स सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर Next we have question number sixteen. In the given diagram, diameter of the circle AB, then the uh, diameter of the circle is AB. We have to find the uh, radius in terms of A and B. So as we can see, if AB is the diameter, so यहाँ हमारे पास जो angle opposite to the diameter है वो हमेशा ninety degree होता है. So ninety degree के according अगर हम Pythagoras theorem लगाते हैं, तो AB will be equal to a square plus तो इस तरह से हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस रेडियस ऑफ द सर्कल देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है और इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं सो so, यहाँ इस क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन था न्यूमरेटर उसमें हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया और जो डिवीजन साइंस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नेक्स्ट जो टू ब्रैकेट से उसको रेसिप्रोकल कर दिया और जब इनको हमने कैंसिलेशन की तो कैंसिलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है ए वन ओवर ए प्लस बी सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 
देन क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन में हमारे पास तीन एक्सप्रेशन मौजूद हैं और इन तीन एक्सप्रेशन का हमें एच सी एफ मालूम करना है तो एच सी एफ मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम इन तीनों को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है दिस इज दर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें से एक्स कॉमन लिया और रिमेनिंग हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा था तो उसमें से हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये फैक्टराइज फॉर्म आ गई इसी तरह से सेकेंड में और थर्ड में हमने फैक्टराइज कर लिया सेकेंड में हमने कोई फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं की हमने स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दिया लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर हमने दो दो का पेयर बना के कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए तो एज वी कैन सी तीनों एक्सप्रेशन के अंदर जो टू एक्स प्लस वाई है वो तीनों में कॉमन आ रहा है तो दैट इज दी एच सी एफ ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहले से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो so, न्यूमिनेटर के पूरे एक्सप्रेशन को हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं सो एम प्लस वन होल पावर फोर एंड डिवीजन में हमारे पास एम प्लस वन होल पावर टू सो न्यूमिनेटर से जब डिनोमिनेटर में ले गए पावर उसको हमने ऐड नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव पावर कर दिया और साथ साथ एम प्लस वन जो है वो होल पावर हो जाएगी सिक्स और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद एम प्लस वन होल पावर थ्री विथ प्लस माइनस साइन सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है इस एक्सप्रेशन का सो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमें एल सी एम मालूम करना है इन तीनों एक्सप्रेशन का सो so, पहला एक्सप्रेशन है वन ओवर थ्री दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वन और तीसरा एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर सो एल सी एम हमेशा बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर सो कॉमन फैक्टर यहाँ इन तीनों एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है सो अनकॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो अनकॉमन फैक्टर में एक हमारे पास हो जाएगा वन ओवर थ्री और इन दो के अंदर से ये दोनों कॉमन है तो इसको हम एक ही बार नोट कर लेते हैं एक्स माइनस वन और ये वाला एक्स माइनस वन जो कि रिमेनिंग था लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर तो वो भी हमारे पास अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा सो वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज द एल सी एम ऑफ दिस थ्री एक्सप्रेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को हमें सिंप्लीफाई करना है तो लेट सिंप्लीफाई दिस एक्स प्लस ए होल क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए सो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए ये कैंसल आउट हो जाएंगे कैंसल आउट होने के बाद न्यूमिनेटर में हमारे पास बचेगा एक्स प्लस ए होल पावर फोर विद स्क्वायर रूट और जब इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए देन वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जिसमें हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशन मौजूद हैं और इन तीनों एक्सप्रेशन का हमें एच सी एफ मालूम करना है तो सबसे पहले तो हम इन तीनों का फैक्टर्स बना लेते हैं सो so, यहाँ हमने जो है वो फैक्टर्स बना लिए इन तीनों एक्सप्रेशन के हमें एच सी एफ मालूम करना है तो एच सी एफ में हमारे पास लेट सी सेवन जो है वो इन तीनों एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है तो सेवन जो है वो हमारा एच सी एफ में आ जाएगा और एक्स अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में हमारे पास आ रहे हैं एंड वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तीनों में हमारे पास आ रहे हैं तो सेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारे पास एस सी एफ हो जाएगा इन तीनों एक्सप्रेशन का सो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हमें सिंप्लीफाई करना है सो so, सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर देते हैं 
सो so, यहाँ हमने जो है वो इस फर्स्ट फ्रैक्शन की मिडल टर्म ब्रेकिंग की है फो न्यूमिनेटर में प्लस फाइव ए को ब्रेक किया है इंटू सेवन ए माइनस टू ए एंड डिनोमिनेटर में माइनस थ्री को हमने स्प्लिट किया इन माइनस सिक्स ए प्लस थ्री ए सो मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हुए जब हमने इसको कम्प्लीटली फैक्ट्राइज किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है और साथ हमारे पास जो सेकेंड फ्रैक्शन था उसे हमने यहाँ लिख दिया तो ए प्लस थ्री एंड ए प्लस थ्री ए माइनस टू एंड ए माइनस टू इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे सो द रिजल्ट विल बिकम ए प्लस सेवन ओवर ए माइनस सिक्स सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लेट सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इफ एलसीएम ऑफ बोथ एक्सप्रेशन इज दिस एंड वन एक्सप्रेशन इज एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस वन वी हैव टू फाइंड दी अदर एक्सप्रेशन तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है x माइनस वन एंड टू एक्स प्लस वन और जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास वो हमें लेट सपोज नहीं मालूम और इन दोनों का जो एल सी एम है वो आ जाता है टू एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन सो वी कैन से एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन सो इन चारों में से हमें एक ही जगह वो एक्सप्रेशन लेना है जिससे इन दोनों का जो एल सी एम आए वो आए टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन सो जो ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको प्लेस करते हैं एक ही जगह टू एक्स प्लस वन एक्स एंड एक्स प्लस वन तो एल सी एम जो इन दोनों एक्सप्रेशन का आएगा वो होगा ये जो हमारे पास सवाल के अंदर गिविन था सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर If the terminal ray rotates in anti-clockwise direction such that it coincides with the initial ray form, and uh, we have to find the angle that is form. So terminal ray का मतलब होता है वो ray जो के rotate हो रही है. So for example ये हमारे पास uh, uh, fixed arm है. और टर्मिनल आर्म को अगर हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सच अ वे दैट कॉन्साइड विद द इनिशियल रे सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और अगेन टर्मिनल रे आके इसको कॉन्साइड करती है तो इसका मतलब जो एंगल है वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है एंड वन रेवोल्यूशन और थ्री सिक्सटी डिग्री सो वन रेवोल्यूशन और थ्री सिक्सटी डिग्री वी नो दैट इट इज इक्वल टू टू by radian so option d is the right answer question number 21 ko solve karte hain 1 minus sin square theta into sec square theta so 1 minus sin square is equal to cos square theta multiplied by sec square theta is equal to 1 over cos square theta so cos square and cos square will be cancel out we will get 1 so option b will be the right answer let's see question number 28 in a circle of radius 18 mm initial ray rotate 1/8 of the rotation 1/8 of the rotation then the arc length is equal to so l is equal to r theta so arc length hame malum karni hai radius is equal to 18 mm and theta hame given hai ki initial ray rotate 1/8 of the rotation so 1/8 ka matlab hai ki jo complete rotation hai jo ki 2 pi ke barabar hoti hai 1/8 of the complete rotation so it will become pi by 4 so 18 मल्टीप्लाइड बाय पाए बाय फोर सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं सो so, सिंप्लीफाई करने के बाद टू टू जार फोर एंड टू नाइन जार एटीन सो वी विल गेट द राइट आंसर नाइन पाए बाय टू सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए देन वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सेवन पॉइंट सेवन इज इक्वल टू सो सेवन पॉइंट सेवन रेडियंस मीन्स कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री के अंदर सो डिग्रीज के अंदर मल्टी कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाइड बाय वन एटी एंड वी विल डिवाइड बाय पाई 
So after division, 441.47 radian, uh, sorry, degrees, we have result result. So we can mark option C as the right answer. If ABC is an isosceles right angle triangle in which hypotenuse is 2 root 2. So, a right angle triangle which is isosceles right triangle, hai, that means these two sides are equal. This is 90 degree and this is hypotenuse 2 root 2. We have to find the length of the side. Let's say this is x. So, Pythagoras theorem apply. Kare. So, x square plus x square will be equal to 2 root 2 square. This will become 2x square and this will become 4 multiplied by 2. So, x square will be equal to 8 over 2 or 4. So, x your pa result will be uh, 2. So, in this way, option B is the right answer. Now, let's see question number 31. The terminal side of minus 185 degree lie in which quadrant? So, quadrants form kare agar hum. So, this is first, second, third and fourth. This is 0 degree and this is minus 90 degree. This will be minus 180 and this will be minus 270 and 360. So, if we have angle, we have a negative angle in the anti-clockwise direction. Mein move karte. So, minus 185 will in the second quadrant. So, option B is the right answer. If R square is 15 over theta, then area of the sector is. Area of the sector is equal to uh, R square theta divided by 2. So, we have R square ki value given. Hai. R square ki value ko hum replace kar dete R square ki jaga 15 over theta and theta over 2. So, theta and theta cancel out ho jayenge. 2, 1 is 2 and 7.5 are 15. So, area we have to do option A 17.5 square unit. Question number 33. If two sides of a right angle triangle are this, then its longest side will be. So, ye are two sides given hai, x minus y and 2 square root xy. We have to identify the longest side or the hypotenuse. So, hypotenuse we know that it is equal to square root of perpendicular square and base square so one side ko perpendicular assume kar lete hain dusri side ko uh, base consume, assume kar lete hain so ye hamare paas kuch is tarah se ho jayega isse hum solve karte hain aur solve karne ke baad hypotenuse ki value find out karte hain so simplify humne kuch is tarah se kiya ke is first bracket ko whole square ke formula se expand kiya so yahan hamare paas expanded form ho gayi then yahan jo square tha 2 square root xy isse jab humne square apply kiya to ko 4xy aa gaya 2xy 4xy ko solve karke plus 2xy uske baad dobara se humne formula ban kar diya aur square root ko cancel kar diya in this way hypotenuse is x plus y option a uh, in the following triangle, the length of the hypotenuse and the right angle are. So, as we can see, here the biggest side is 5 root 2. And 5 root 2 is 90 degree. Hoga. So, hypotenuse is 5 root 2 and a 90 degree is angle B. So, option C is the right answer. Question number 35. If sin A is 1 over 2 and cos B is 1 over root 2, we have to find the value of A and A plus B. So, we know that the value of sin is 1 over 2 at 30 degree. This means that the value of A is 30 or cos ki jo value hai 1 over root 2 wo hoti hai at 45 degree. So, it means that A is 30 degrees and B is 45. So, if we add it, so we will get 75 degrees. A plus B is 75. Option D is the correct answer. 
Question number 36. A man travels A to B, uh, B to C and C to D. So A se B tak, B se per C and then C to D. Then finally to D to A. What will be the shortest route the men could have taken? So the route question ke andar define kiya hai wo route ko chus tarah se hai ki A se B tak then B se D tak and then D se E tak ye teen path lek ek person hai jo ke travel kar raha hai jo shortest distance hai wo hume pata hai ki straight line ki form mein hoga to hum ye do distance maloom kar lete hain jo ke A se E tak ke shortest distance hai to Pythagoras theorem apply karte hain aur iski values ko find out karte hain to ye hamare paas equal ho jayega 4 square plus 3 square that is equals to uh, 25. So x ki to value amar paas a gai 5. Isi tana se jab hume y maloom karna hai to y equal ho jayega square root of 0.9 square plus 4 square. So 0.9 square will become 0.81 and 16. So, यहाँ से हमारे पास y की value आ जाती है 4.1 और ये हमारे पास value आ गई थी 5. तो जो shortest distance है वो equal हो जाएगा 9.1 के. So, option C will become the right answer. Uh, cos x is equal to a over b and uh, we have to find the value of sin x. So, question ke andar ye hamar paas given hai cos x ki value hume sin x maloom karna hai. So, we know that uh, sin x is equal to 1 minus cos square x. So, ye hamar paas ek trigonometric identity hai. So, yaan se hum sin x ki value agar hum maloom kare 1 minus cos square ki jaga hum cos x ki jo value given hai wo yahan substitute kar dete hain it will become a square over b square then simplify karne se b square minus a square divided by b square ye hamare paas lcm lene ke baad expression aa jayega aur ek aur step agar hum kare so numerator b square minus a square or denominator se root cancel ho jayega iske square ke saath so ye hamare paas ko sin x ki value aa jayegi in this way option c will be the right answer question number 38 the equation of horizontal line passes through minus 3 comma 5 so, we have horizontal line ki equation batani hai aur ye jo point hai minus 3, 5, 1, 2 and 3. This is minus 3 and 1, 2, 3, 4, 5. So, ye hamare paas ek point hai minus 3, 5. So, horizontal line chunki ye jo hai wo is point se bhi guzar rahi hai. So, line kuch hamare paas is tarah se ho jayegi. And as we can see, a 5 se guzari a line, ya is point se guzari a, iska matab is, iski jo equation hoogi, it will be y is equal to 5 or y minus 5 is equal to 0. So, option D jai, wo humare paas right answer hai. Now, let's see question number 39. A fraction becomes 1 over 3. When 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 over 4 when 8 is added to denominator. The fraction obtained is. So, first of all, we assume that fraction. Ko. Let's say that fraction is x over y. This fraction becomes 1 over 3. This so, fraction is x upon y. This is equal to 1 over 3 ke when 1 is subtracted from the numerator. जब हम 1 को सब्ट्रैक कर देते हैं न्यूमिरेटर में से तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 over 3 बन जाता है और this uh, fraction becomes 1 over 4 when 8 is added to denominator 8 को जब हम denominator में add कर देते हैं तो हमारा fraction हो जाता है 1 over 4 तो यह हमारे पास दो equation form हो गई x minus 1 over y equals to 1 over 3 and x over y plus 8 
इज इक्वल टू वन ओवर फोर तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें सो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई सो so, यहाँ मैंने दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है यू कैन सी द सोल्यूशन हेयर सो फाइनली एक्स और वाई वी कैन फाइंड एक्स फाइव एंड वाई ट्वेल्व सो द फ्रैक्शन वॉज एक्स ओवर वाई सो एक्स हमारे पास फाइव और वाई ट्वेल्व है सो so, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Let's see question number forty. The graph shows number of visitor at a museum over six days. Find the weekly, find the weekday after which the number of visitor in a day started to increase for the second time. So, इस graph के अंदर हम देखें तो जो data है वो Saturday, uh, Thursday के बाद ये first time increase हुआ. वीक डे के अंदर फर्स्ट टाइम जो इंक्रीज आया नंबर ऑफ विजिटर में इट वाज ऑन थर्सडे थर्सडे के बाद जो है वो फ्राइडे uh, वाले दिन हमारे पास जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे वो uh, हो गए 235 यहाँ जो हमारे पास विजिटर्स थे 210, देन डाउनफॉल आया सैटरडे को हमारे पास जो विजिटर्स हैं वो हैं 205 दे तो ये हमारे पास फर्स्ट इंक्रीज आया देन हमारे पास सेकंड इंक्रीज आया है ऑन संडे तो संडे वाले दिन हमारे पास जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे वो थे 220 देन डाउनफॉल आने के बाद दोबारा जो इंक्रीज हुआ है वो हो गए टू थर्टी तो वीकडे हमें मालूम करना है तो ये हमारे पास संडे जो है वो एक वीकेंड डे है वीक डे में हमारे पास फर्स्ट इंक्रीज आता है फ्राइडे वाले दिन और जो सेकेंड इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है ट्यूजडे के दिन ओके लेट मी करेक्ट वन थिंग जो फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ नंबर ऑफ उसमें विजिटर्स में वो था ऑन फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे दैट दैट इज टू थर्टी फाइव सो इन दिस वे सेकेंड डे सेकेंड टाइम जो नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज हो रहे हैं वो सैटरडे के दिन हो रहे हैं तो हम यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट मार्क कर लेते हैं Then see question number forty-one. If the sum of two consecutive even number is two forty and the one number is t plus two, we have to find the other number. So even numbers, let's say one number is t plus two, so the other even number will be equal to t plus four. So uh, if sum of two consecutive even number is two forty. Now let's see question number forty-two. The name of shape which is formed by these three points. So, first of all, we have to mark the points. Two comma zero. Two comma zero. Our point will be one point. Two comma three. Uh, two comma three will be one point. And five comma zero. One point. तो इन तीनों पॉइंट से मिलके हमारे पास एक शेप बन रही है दैट वी कैन सी इज राइट ट्राई एंगल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द मीन ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन इज सिक्सटीन सो लेट्स से डेटा और द नंबर्स आर एक्स वन तो एक्स नाइन And divided by nine is equal to sixty. If one more observation is included, so our pass expression will be like this: x one plus till x nine plus x ten divided by ten. This will give us the mean given as seventeen. So, if we take the sum of nine terms from x one to x nine, वो इक्वल हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो so, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 144 और यहाँ हम आ, इसकी जगह पूरे x1 वन प्लस टेल एक्स नाइन की जगह 144 पुट कर देते हैं प्लस द टेंथ टर्म इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो जो टेंथ टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 170 सेवेंटी माइनस वन 
144 तो 170 में से 144 हम माइनस कर देते हैं वी विल गेट 26 x is equal to 26 so option b is the right answer then we have 44 the arithmetic mean of set of 10 numbers is 20 if each number is multi first multiplied by 2 and then increase by 5 so ek uh, 10 numbers ka data hai jiska arithmetic mean aa raha hai 20 aur us per hum data mein har 10 numbers ko multiply kar dein 2 se aur phir plus kar dein 5 so the new mean will be to jo previous mean tha hamare paas usko bhi hum yahi kar dete hain multiply 2 kar dete hain then plus 5 kar dete hain we will get 40 plus 5 to jo new mean hoga hamare paas wo bhi increase ho jayega aur ho jayega 45 then let's see question number 45 mean of 5 sample is 12 mean हमारे पास given है mean is equal to 12 and number of terms are 5 तो summation x divided by n ये हमारे पास given है 12 and sum of x square is 760 we have to find the variance so ये हमारे पास formula given है for uh, standard uh, variance और variance के अंदर हमारे पास summation x square की value given है 760 n हमारे पास है 5 और summation x over n हमारे पास given है 12 तो हम इसका square ले लेते हैं इस expression को solve करते हैं 760 divided by 5 and uh, minus 12 square we will get 8 तो इसको solve करने से हमारे पास जो result आ रहा है वो आ रहा है 8 so the correct answer is option D now let's see question number 46 if uh, 1 over a square multiply by variance is B what will be the standard deviation so 1 over a square multiplied by variance is equal to b तो अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर b के अगर हम वेरिएंस का रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन वो इक्वल हो जाएगी a स्क्वायर रूट b सो इन दिस वे ऑप्शन b इज द राइट आंसर द अरिथमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर इज m and the arithmetic mean of four other number is n so the arithmetic mean of these seven number will be so three numbers let's say x1 x2 and x3 in tino numbers ka jo mean hai wo equal to m or four numbers let's say x4 x5 x6 and x7 in charo number ka jo mean hai वो इक्वल है n के अगर इन तमाम नंबर्स का मीन लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास आ जाएगा मीन तो इन तीन नंबर्स की जगह इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सम आ जाएगा दैट इज 3m और इन फोर नंबर्स की जगह का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 n तो फाइनली हमारे पास जो मीन आएगा 7 नंबर्स का वो हो जाएगा 3 m plus 4 n over 7 so in this way option d will be the right answer refer the data and uh, solve the question 48 49 for the given data the median is 66 we have to find the value of x so इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मीडियन गिवन था 66 तो हमारे पास जो मीडियन क्लास है वो आ जाएगी 60 टू 70 वाली जो क्लास है वो मीडियन क्लास हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये हमारे पास हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें फर्स्ट 5 उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करते गए ये हमारे पास आ गई लास्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज समेशन एफ 
वैल्यूज को हमने सब्सिट्यूट किया है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा मीडियन की जगह 66 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास इज 60 हाइट ऑफ द मीडियन क्लास इज 10 फ्रीक्वेंसी इज 15 एंड दैट इज द समीशन है जिसकी जगह हमने 37 प्लस x ओवर 2 पुट कर दिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास जो के है 5 प्लस x तो यहां इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद x को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ हमने सॉल्व को जिस तरह से किया है कि सबसे पहले तो हमने 60 को माइनस कर दिया 66 में से 66 में से 60 को माइनस किया तो हमारे पास ये 60 बच गया और देन 15 जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा था उसको वहाँ मल्टीप्लाई किया और 10 को जो है वो वहाँ जाकर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बना जिसको सॉल्व करने के बाद आ गया नाइन देन यहाँ हमने एल लिया है थर्टी सेवन प्लस एक्स ओवर टू और टेन माइनस टेन माइनस टू एक्स एल लेने के बाद यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट नाइन आया था टू को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया वी विल गेट एटीन और यहाँ हमने जो है वो थर्टी सेवन में से टेन को माइनस किया वी गेट ट्वेंटी सेवन और एक्स में से टू एक्स को माइनस किया वी गेट माइनस एक्स सो एक्स को देन हम वहाँ शिफ्ट किया है एटीन को यहाँ शिफ्ट किया तो फाइनली वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू नाइन सो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन पी देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द रेंज ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज हमें मालूम करनी है तो रेंज का मतलब होता है दैट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू सो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और मिनिमम वैल्यू देखते हैं हम अपने डेटा की तो डेटा के अंदर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है इट इज फोर्टी और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास नाइन्टी सो नाइन्टी माइनस फोर्टी वी विल गेट फिफ्टी तो ये हमारे पास रेंज आ गई इस गिविन डेटा की फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिविन ग्राफ वी हैव टू फाइंड द मोड सो मोड मालूम करने के लिए वी नो दैट दी वी नीड अ मॉडल क्लास सो मॉडल क्लास हमारे पास होती है विद दी हाइस्ट फ्रिक्वेंसी सी हमारे पास आ गई मॉडल क्लास सो मॉडल क्लास हमारे पास है 250 से लेकर टू थ्री हंड्रेड तक टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड सो मैथड इज कि हम इसको इस तरह से जो है वो बार्स को ज्वाइन करते हैं कि हायर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास ज्वाइन कर देंगे हम अपर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री को हम ज्वाइन कर देंगे विद द लोअर क्लास ऑफ दी नेक्स्ट क्लास तो हमारे पास ये जो पॉइंट आता है दिस इज कॉल्ड द मोड तो मोड हम देख सकते हैं कि यहाँ 250 और 300 के बीच में आएगा सो so, 250 फिफ्टी इज रॉन्ग टू लेस है और 300 अपर क्लास बाउंड्री है तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 270 ऑप्शन सी